ാണ് നിങ്ങൾ പല നിലയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നേടിടുമ്പോ നിങ്ങളെ ഈ മാറിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ശക്തിയും കൂടാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ശക്തിയും നിങ്ങൾക്ക് കൂടാ ഈ മാറ്റ തോതനുസരിച്ച് പരീക്ഷണത്തിന്റെ തോതുകൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ സുഹൃത്തുക്കൾ മഹാനായ അബു സബീദ്ദുന്ന ഹബീദിലൂടെ കാണാം ശക്തിയാണ് അതിനേക്കാൾ ശക്തിയോടെ മഹാനായ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചൂടിങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് മഹാനായ അബു സഹീദ് അള്ളാഹുനവറുകൾ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനവറുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീദിലൂടെ കാണാം ഹബീബായ പ്രവാചകൻ തങ്ങളോട് മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇതെന്തൊരു പനിയാണ് ഇതെന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഇത്രത്തോളം ശക്തിയോടെയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബ് ഈ നിലയിലുള്ള ാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അതിശക്തിയുണ്ട് അതിൽ കാഠിന്യതയുണ്ട് വളരെ ഉയർന്ന പ്രയാസങ്ങളാണ് ുംകയറാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ോട് ചോദിച്ചു ജനങ്ങളിൽ വലിയ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർ ആരാണ് പ്രവാചകരെ മഹാരായ റസൂൽ പറഞ്ഞു അൽ അംബിയ അംബിയാക്കളാണ് വീണ്ടും നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സുമ്മൻ പിന്നെ ആരാണ് പ്രവാചകരെ ാണ് 
നബിമായ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന അഭേദ്യമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്കാണ് ആ ഉലമാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിയ വലിയ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം കിടന്നതാണെന്നാൽ അവർക്ക് ധരിക്കാൻ വെറും കരിം കുടവകൾ മാത്രമല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ദാരിദ്ര്യം അവരെ കാർന്നു തിന്നുമെന്ന് മഹാരായ അതുപോലെ വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആഹരിക്കാനൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അവർക്ക് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബം പുലർത്താനുള്ള വക പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എത്രത്തോളം ഭരണത്തിലേക്ക് പോലും കൊണ്ടുപോകുന്ന ദാരിദ്ര്യം അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാം എന്ന് മഹാനായ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് സമ്മാനം ലഭിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എത്ര സന്തോഷവാന്മാരാണ് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ നല്ലവരായ ആളുകൾ ജീവിതത്തിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എന്നുള്ള ബോധം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നവർ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കും ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുമായി ചേരുന്നവനാണല്ലോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണല്ലോ എനിക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ബോധം ഇവർക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ള അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഖ്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ സായം സന്ധ്യയിൽ പല പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നവരായാണ് ഇന്ന് കേരളക്കരയിലുള്ള പലരും ഇന്ന് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ വീടും സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രളയത്തിന്റെ പേരിൽ ആ ഒരു മണ്ണിൽ ചെണ്ട പേരിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ഉടുതുണിക്കും അറുതുണിയില്ലാതെ നിരാലംബരായ നിലയിൽ അവർ അവരുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും അതുപോലുള്ള ഒരവസ്ഥയിലുമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുമായി ബന്ധമുള്ളവർ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നേരിട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാന നൽകുന്ന അഭേദ്യമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം കണ്ടിട്ട് ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുമായി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കാത്തവർ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ദുനിയാവിൽ വെച്ച് വലിയ കത്രികകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തുണികളെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്രയോ സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ മഹത്വരമായ പ്രതിഫലമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്നത് എന്ന് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ നമുക്കറിയാം ചിലർ അതുപോലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത് നമുക്കറിയാം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസവും ഒന്ന് മഴ നിന്ന് പെയ്താൽ പല നിലയിലുള്ള പല ഗ്രാമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോകുന്ന ഒരു നാടായി നമ്മുടെ നാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ജലപ്രളയത്തിന്റെ പേര് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന സത്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലുള്ള പല നിലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളും മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പല നിലയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ നാട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമോ മഴ നിന്നു പെയ്താൽ പ്രളയത്തിനതീതമായി മാറുന്ന ഒരു നാടായി മാറാനുള്ള കാരണം മനുഷ്യൻ ഇവിടത്തെ പ്രകൃതിയിൽ പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ തൃപ്തനല്ല എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോടുള്ള 
മനുഷ്യന്റെ ആഭാസമാണ് ഇതിനുള്ള കാരണമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ നടന്ന മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പല നിലയിലുള്ള ഖനനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രദേശവാസികൾ അതിനെ തടഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ആ നിലയിലുള്ള ഖനനങ്ങൾ അവൾ നടത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ നിലയിലുള്ള വലിയ മണ്ണിടിച്ചിൽ ആ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ന് ആ പ്രദേശവാസികൾ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ വത്താന പ്രകൃതിയെ ഇണക്കുന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓരോ പ്രകൃതിയുടെ ഘടനകൾക്കും വലിയ വിലയാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ വത്താല നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ പുഴകൾക്ക് മഹത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെടാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആറുകൾക്ക് വലിയ മഹത്വം നൽകാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ മലകൾക്ക് നമ്മൾ മഹത്വം കൽപ്പിക്കാറില്ല കുന്നുകൾക്ക് നമ്മൾ മഹത്വം കൽപ്പിക്കാറില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതിനെല്ലാം അള്ളാഹു വലിയ മഹത്വമാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു മലകളുമായി വലിയ ബന്ധമാണ് വിശ്വാസിക്ക് അള്ളാഹു സുബാൻ വാല നൽകുന്നത് മലകൾ മലകൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു പഠിച്ചത് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരു വിശ്വാസിയും അതുപോലെ തന്നെ നബിമാരുമെല്ലാം ഈ മലകളുമായി എത്രത്തോളം ചേർന്ന് നിന്നവരായിരുന്നു എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളുമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർഹാനിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ വാല മലയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹം മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ഒരു മലയുണ്ട് ആദം മല എന്ന പേരിൽ ഇന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ഭാഗമായിരുന്ന ശ്രീലങ്കയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മലയാണ് ആദം മല എന്നത് സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ആദൻ നബി അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് ആദ്യം മലയിലേക്കായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഹാജറാ ദമ്പതികൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലും മലയ്ക്ക് അള്ളാഹു വലിയ സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ ഇന്ന എന്നാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകുന്ന സഫാ മർവയുടെ സ്ഥാനം അള്ളാഹു നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് മർവ മലയുടെ സ്ഥാനം അള്ളാഹു നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് ഈ മലകളെ ആദരിക്കൽ പോലും വിശ്വാസിയുടെ ഈ മാനിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഇന്ന സഫാ വൽ മർവത മിൻ ഷഅഇറില്ല അല്ലാഹു പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഷിഅറുകളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട മലകൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മലകളെ പോലും ആദരിക്കൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു നമുക്ക് അറിയാം മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ തജല്ലിയാത്ത് പ്രകടമാക്കാൻ മഹാനവറുകൾ പ്രവേശിച്ചത് നമുക്ക് അറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ തൂർ പർവ്വതത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തജല്ലിയാത്തിലൂടെ ആ പർവ്വതം പൊട്ടി പൂർണമായ നിലയിൽ നശിച്ചു പോയതും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയാണ് തൂർ മല എന്നത് സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അഷ്റഫ് അൽഹൽക്കായ റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തതും ഒരു മലയിലാണ് ജബൽ നൂർ എന്ന പ്രകാശ ഒരു മലയുണ്ട് ആ മലയിൽ വെച്ചാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ തങ്ങളുടെ നെഞ്ചകത്തേക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കി നൽകിയത് എന്നത് ഒരു മലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശ്വാസിക്കുള്ള ബന്ധത്തെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജബൽ അബീബ് ബേസിൽ തന്റെ സമുദായത്തെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ തങ്ങൾക്ക് നുഭൂവത്ത് നൽകിയപ്പോൾ ജബൽ അബീബ് ബേസിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലയോ സമൂഹമേ ഈ മലയുടെ താഴ്വാരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ തങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചോദിച്ച ഒരു മലയുണ്ട് ജബൽ അബീ കുബൈസ് എന്നാണ് ആ മലയുടെ പേരും ഈ മലയും വിശ്വാസികൾക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധം നൽകുന്ന മലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഉഹദ് മലയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ തങ്ങൾ ഹദീദിന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായ നിലയിൽ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ തങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒന്നാണ് മല എന്നത് എല്ലാവരും ഹജ്ജിനും ഉമ്രയ്ക്കും പോകുമ്പോൾ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് ഹജ്ജ് മലയുടെ അടുക്കൽ താഴ്വാരത്ത് സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെ മഹാനായ നൂഹിന് ബിയാലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനവറുകളോട് അള
അതിൻ്റെ കൽപ്പന നൽകുന്നത് അത് ആ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നത് ജൂതി പർവ്വതത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകന്ധങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ കുർഹാൻ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായ നിലയിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ വാല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധമായ കുർഹാനിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് പ്രളയമായി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാമലകൾ മറഞ്ഞു വീടാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അരുവികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കരകവിഞ്ഞൊഴുകാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു പ്രകൃതിയെ അഭേദ്യമായ സ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മലകളെ ഞാൻ പടച്ചത് എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്ക് എന്തിനാണ് പടച്ചത് എന്ന് ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോറികളാക്കി മാറ്റാൻ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഖനനം നടത്താൻ അതല്ലെങ്കിൽ മലകളെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രദേശവാസികളുടെ അവരുടെ ആ പ്രദേശത്തിൽ അവരുടെ വാസം പോലും നശിപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലകളെ തുറക്കാൻ അത് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല പിന്നെയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുർഹാൻ അനുവദിക്കുന്നത് പിന്നെയാണോ അള്ളാഹു അനുമതി നൽകുന്നത് എന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട മലകളെല്ലാം നാമുമായി ബന്ധമുള്ള മലകളാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാൻ വാല പരിശുദ്ധമായ കുർഹാനിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ മലകളുടെ ആ ഒരു ഇരുത്തിപ്പിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മലകളെ ആണികളാക്കി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി സഹോദരങ്ങളെ ആണികളായി മലകളെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി എന്ന പരിശുദ്ധമായ കുർഹാനിൽ മലയുടെ ഒരു ദർശനത്തെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് എന്താണ് ആണിയുടെ ആവശ്യം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആണി ആണി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും മറ്റൊന്നിനെ നല്ല ശക്തിയോടെ അവിടെ നിലനിർത്താനാണ് ആണിയെ നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നത് അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുർഹാനിൽ പറയുന്നു ഒന്നാഹു പറഞ്ഞ പദം ഔതാദ് എന്ന പറഞ്ഞ പദമാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ആ മലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഔതാദ് എന്നാണ് ആടികളാക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മലകളെ നൽകിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ആണിയാണ് മലകൾ മണ്ണുകളെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്ത പടച്ചവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് മലയെന്ന് അള്ളാഹു സുബാൻ വത്താല ഈ വചനത്തിലൂടെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ദർശനമാണ് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നു റവാസിയത്തുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനോട് താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒന്ന് എന്നതാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ റവാസി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു മലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ് മല എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി മണ്ണ് എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയെ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ ഘടനയെ നിലനിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സ്പഷ്ടമായ നിലയിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ വത്താല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാൻ വത്താല വനുസിബത് എന്ന് മറ്റൊരു പദപ്രയോഗം കൂടി മലയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മലയെ നാട്ടി നിർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു സാധനം നാട്ടി നിർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മലയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാൻ വാല പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിലെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജിമ്മിക്കാർ 
ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവുണ്ട് ഫോറം പ്രസ് എന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ദി എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ ഭൂമിയുടെ ഘടനകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ മലകളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ നിലയിൽ ഒരു ആണിയുടെ പടമെല്ലാം നൽകിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ മലയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ മലയെന്നത് ഒരു ആണിയായിട്ടാണ് ആ പടയ്ക്കപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ശാസ്ത്രലോകം ഒന്നടങ്കം മല എന്തിനാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ വിവരിക്കുമ്പോഴും നാം ഇന്ന് പലരുടെയും സുഗമമായ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന നിലയിൽ നാം നമ്മുടെ വെറും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത വഴിയെ പോലും നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ നാശത്തിന്റെ വഴിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് പലരും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുകൾ ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത നാടുകളിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നാടുകളിൽ അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങളെ പോലും തുടച്ച് നീക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള മലവെള്ളപ്പാച്ചലുകളും മണ്ണിടിച്ചലുകളും എന്ന് ആ പ്രദേശവാസികൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാന അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു ഈ മലകളെ പടച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു ഈ മലകളെ നിങ്ങൾ കാണികളാക്കി നൽകിയത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അള്ളാഹു ഒന്നു മാത്രമാണ് മാത്രമല്ലേ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ഒന്നു മാത്രമല്ലേ നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഒന്നു മാത്രമല്ലേ ഈ റബ്ബ് ഈ ലോകത്ത് എന്തിനെ പടച്ചാലും അതിന് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ലക്ഷ്യബോധങ്ങളുണ്ട് എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുർബാനിലൂടെ അള്ളാഹു വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമുക്ക് നൽകിയ മലകൾ നമുക്ക് നൽകിയ പുഴകൾ നമുക്ക് നൽകിയ നദികൾ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവൻ നൽകിയതാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും അതിന്റെ പരിസ്ഥിതികളോടെയാവണം അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ബഹിർഗമനത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാത്ത നിലയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ അതിൻ്റെതായ വഴിയിൽ അതിനെ നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു എന്ന പടച്ചറപ്പ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആത് കൂട്ടരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമൂദ് ഗോത്രത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ സ്വാലിഹ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഓരോ നബിമാരെയും അവരുടെ ജനതയിലേക്ക് അയച്ചതിന് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് മഹാനായ സ്വാലിഹ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയിലേക്ക് അള്ളാഹു അയച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജനതയുടെ പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ഈ മാൻ നിലനിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ആ പ്രകൃതിയുടെ യഥാർത്ഥ വഴി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ സമൂഹം ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു മഹാനായ സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് പറഞ്ഞതിനെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് വഇലാ സമൂദ അഹാഉ സ്വാലിഹ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിലൂടെ അല്ലാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ജനത പാറകളെ തുറക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി അവർക്ക് വസിക്കാനല്ല അവർക്ക് യാതൊരു നിലയിലും അവരുടെ വീടുകളാക്കി മാറ്റാനല്ല മറിച്ച് അഹങ്കാരങ്ങളെ നടിക്കാൻ പ്രൗഢി നടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മലകളെ തുറക്കുന്നവരാണ് തുരക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ലോകമറിയണമെന്ന ബോധത്തോടെ ആണ് അവർ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു അവരെ നിരോധിച്ചു അവർ വീണ്ടും അത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ അള്ളാഹു ആ ജനതയെ ഒന്നടങ്കം തുടച്ചു നീക്കിയതായി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനു താല സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പടച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതൊരു പടപ്പിനും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അതിനെ നാട്ടിയിരിക്കുന്നത് 
മഹാലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാറകളെ തുരന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാറകളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ കടന്നു കയറിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഇല്ലാതായി മാറും ഇതുപോലുള്ള പാവങ്ങൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി ഈ ലോകത്തുടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ നിൽക്കേണ്ട ഗതി കേടിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരുമെന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ബോധമാക്കി തരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ റസൂലിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ചെടി നട്ടാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് പക്ഷികൾ പക്ഷികൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലും അള്ളാഹു സദക്കയുടെ പ്രതിഫലമായി നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം സ്വതക്കയായി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുകയാണ് പ്രകൃതിയെ അതിന്റെ തനിമയോടെ നല്ല നിലയിൽ അതിനെ വിടലാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഈ പ്രകൃതിയോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബാധ്യത എന്നതാണല്ലോ മഹാനായ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പല നിലയിലുള്ള പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരുമാണ് പക്ഷേ നാം ഈ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയതിന്റെ പരീക്ഷണമാകരുത് ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതും അറിയിച്ചത് പടച്ചവന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളായി മാറണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹു സുബഹാൻ വത്താല ഏറ്റവും ഉയർന്ന മഹത്വവും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പവിത്രതയും അള്ളാഹു സുബഹാൻ വത്താല നൽകുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതിയോട് നല്ല നിലയിലുള്ള ഇണക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ അള്ളാഹു നാം ഏവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ